நான் டாக்டர் குமரன் நான் கன்சல்டன் ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் அண்ட் சீனியர் லெக்சராக ஜூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜாஃப்னால ஒர்க் பண்ணுறேன் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டி அண்ட் ஃபேமிலி மெடிசனில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து எம்பவர்மெண்ட் என்ற டாப்பிக்கை பற்றி தான் கலைக்க போகிறோம் ஸோ நான் அதில் வந்து இந்த அனுபவத்தை வந்து உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நான் முதல் சொல்லணும் நான் ஒரு சாதாரணமா நான் ஒரு டாக்டர் நான் இந்த எம்பவர்மெண்ட் சொல்றது லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ட்ரைனிங் எடுத்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் அதுல ஒரு பெஸ்டான ஆக்கள் நான் அதுல ஒரு பெஸ்ட் ட்ரெயின் பர்சன் அண்ட் இல்லை பட் எனக்கு அதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நான் அதை உங்களோட ஷேர் பண்றேன் அப்ப நான் பொதுவா எங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாங்கள் ஒரு கதையா ஷேர் பண்ணினால் எல்லாருக்கும் அது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருக்கும் அந்த வழியா நான் ஒரு கதையை அதை தொடங்குறேன் அப்ப இந்த எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் வேர்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நான் ஒரு ஜூனியர் டாக்டரா ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் வேர்ட் எனக்கு தெரியாது அது என்னென்னு எனக்கு புரியாது அப்ப அதுல இருந்து நான் அந்த கதையை சொல்லி நான் இந்த எம்பவர்மெண்ட் நான் என்னென்று புரிஞ்சு கொண்டேன் அதை நான் என்னென்று பயன்படுத்தினேன் இந்த கதையா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா அப்ப நாங்கள் எங்கள் டாக்டர்ஸ் நாங்கள் எங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ட்ரைனிங்க்கு நாங்கள் ஒரு எங்களோட எம்பிபிஎஸ் முடிச்ச பிறகு நாங்கள் மேல் படிப்பு படிக்கணும் ஸோ நாங்கள் அதை படிக்கிறதுக்கு கொழும்புல போய் படிப்போம் அதுக்கு ட்ரைனிங்கள் எல்லாம் தெரிவினோம் அப்ப நான் இந்த ஃபேமிலி மெடிசின் எம்டி எடுக்க படிக்க போயிருக்கல பொதுவா எந்த ஸ்டைல் வந்து லேர்னிங் பை டூயிங் தான் இருக்கும் நான் ஒரு வேலையை செய்து செய்து தான் அதை பற்றி படிப்பேன் அது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ப நான் ஜோசிச்சேன் நான் எனக்கு நான் யாழ்ப்பாணத்துல வந்து யூனிவர்சிட்டியில ஜாயின் பண்ண உடனே கோண்டாவிலில இந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கொண்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலையும் நான் செய்து கொண்டு நான் படிப்போம் அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்ப நான் கிழமையில சனி ஞாயிற்றுக்கிழமையில இங்க கோண்டாவிலுக்கு வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல ஒர்க் பண்ணி கொண்டு மிச்ச நாட்கள்ல நான் கொழும்புல போய் படிச்சு கொண்டிருந்தால் எங்கள்ட மக்களுக்கு தேவையான ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டலையும் பலப்படுத்தி கொண்டு என்னை நான் பலப்படுத்தினால் பிறகு நான் படித்து முடிச்சுட்டு வேற எக்கில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் ரெண்ட ஒரு தூர நோக்க சிந்தனையோட நான் இங்க கோண்டாவில் யூனிவர்சிட்டியோட சேர்ந்து ஒரு கோண்டாவில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்றையும் தயார்படுத்தி கொண்டு நான் கொழும்புக்கு படிக்க போனேன் கொழும்புக்கு படிக்க போய் இப்படி நான் படிச்சு கொண்டிருக்கேக்குல நான் பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் ஒன்று எனக்கு வந்தது அதாவது நான் சனி கிழமையில மட்டும்தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வார வழியா மற்ற நாட்கள்ல அந்த ஹாஸ்பிட்டல் திறப்படுது இல்லை அங்க வார பேஷன்ஸுக்கு நான் சொன்னதால் ஒன்றும் நடக்குது இல்லை பேஷன்ஸும் அங்க வரையின் அப்படின்னா கவனிப்பும் நல்லா இருக்குது இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் வடிவா கிளீன் பண்ணப்படுது இல்லை அப்படி கணக்கு குறைபாடல் இருந்தது அப்ப நான் எவ்வளவு முறை சொன்னாலும் அது அவ்வளவு முன்னேற்றப்படையில அப்ப எனக்கு ஒரு சரியான கவலை வந்துச்சு நான் என்ன அப்ப ஹாஸ்பிட்டல விட்டுட்டு தான் போகணுமா தொடர்ந்து நடத்தையெல்லாம் போகுமான்ற ஒரு ஒரு ஜோசனை ஒன்று எனக்கு வந்தது இப்போ இப்படியே இந்த ஜோசனையோட நான் என்ற எம்டி ட்ரைனிங்குக்கு களுத்துறைக்கு போனேன் இப்போ களுத்துறையில ஒரு எங்களோட ஃபேமிலி மெடிசின்ல ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்ப நான் ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்றில் தான் இந்த ட்ரைனிங்குக்கு போயிருந்தேன் அப்ப நான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அந்த அந்த பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற அந்த வைத்திய நிபுணர் வரும் வரைக்கும் நான் அந்த எனக்கு ஒரு ரூம் தந்தேன்னா வேற நான் இருந்து கொண்டு இருந்தேன் அப்ப நான் ஒரு ஏழரைக்கு போயிட்டேன் அப்ப அவர் எட்டு மணிக்கு தான் வருவேன்னு சொல்லிச்சுனோம் அப்ப நான் எனக்கு தரப்பட்ட அந்த ரூம்ல அவர் வருவேன்னு பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் நான் அவர்கிட்ட பெர்மிஷன் எடுக்க போகணும் அவர்கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல படிக்கிறாரு அப்படி செய்யணும் கேக்குல ஒரு கருத்த பிரிமியம் கார் வந்து வந்துச்சு உங்களுக்கு ஸோ வந்த உடனே அந்த செக்யூரிட்டி கார்டை பண்ணிக்கல மழை பெய்து கொண்டிருக்கு நல்ல மழை நாள் அப்ப அந்த குழுக்கு வந்த உடனே செக்யூரிட்டி கார்டு சொன்னார் இதுல சேரா இருக்குது உங்களோட காரை சேர் இருக்கிறதுல பார்க் பண்ணுங்கோ என் பேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணா சேர் இல்ல வளர்க்கி விழுந்துடும் உங்க காரை இதுல பார்க் பண்ணுங்க சொல்லி செக்யூரிட்டி கார்டு சொல்லி அந்த காரை கொண்டே ஒரு நல்ல சேரான இடத்துல தான் நம்ம பார்க்க பிறகு அதுல இருந்து ஒரு ஆள் வலிக்கிட்டு வாங்கி வந்தார் அப்ப அவர் கீழ்ங்கிட்டது அப்ப அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேறக்குல டக்கண்டு அந்த கிளீன் பண்ற ஒரு லேடி இருந்தா சொன்னா நீங்க சேர் தொடர்களுக்கு போனீங்கன்னா இதாயிடும் உங்களோட ஷூவை எல்லாம் கரெக்டி வச்சுட்டு மெட்ட சூவ போட்டு கொண்டு போங்க சொல்லி அப்ப இவர் பின்ன அப்படியே சூவை கரெக்டி மாத்திட்டு அவர் உள்ளுக்கு போறார் உள்ளுக்கு போய் அவர் உள்ளுக்கு போய் இருந்துட்டு வெளில அடிச்சுன்னா அவர் வைத்திய நிபுணர் வந்துட்டார் என்ன வேற சொல்லி
ஆனா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அவர் இல்ல எல்லாம் அவர் இல்ல ஆனா அவர் அங்கே ஒரு விசிட்டர் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இருக்கிறார் மற்ற எல்லாரும் ஆக்டிவா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் சரியான ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது என்னன்னு நடக்குது அவர் அங்க யாருக்குமோ ஆர்டர் போட இல்லை எல்லாரும் அவருக்கு ஆர்டர் போடுற மாதிரி தான் அங்க இருந்தது பார்த்து ஆனா வேலை எல்லாம் படிப்பா நடக்குது நல்ல நீட்டா நடக்குது எல்லாம் கிளீன் பண்ணினோம் எல்லாரும் வேலை எல்லாரும் தங்களோட வேலை செய்து இருக்கணும் பேஷண்ட்ஸ் நல்ல சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கணும் சரியா இன்டர்வல் டைம் ஒன்று கொடுக்கணும் என்ன பேஷண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் பாடிவா மெயின்டைன் பண்ணப்படுது அப்ப எனக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது அது என்ன அப்ப என்னன்னு இந்த இந்த ஆக்கள் எல்லாம் பாடிவா ஒர்க் பண்ணினோம் என்றதை நான் அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கேக்கில் நான் அவதானிக்க தொடங்கினேன் அதுல பாருங்கன்னா முதலாவது அவதானிச்சல் எல்லாருக்கும் ஒரு ஓனர்ஷிப் இருக்கு எல்லாரும் அந்த நிறுவனம் தங்கண்டே கண்டு நினைக்க தொடங்கினோம் அதனாலதான் அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு வந்து கார் அப்படி பார்க் பண்ண சொல்றார் கிளீன் பண்ற லேடி வந்து சப்பாத்து இப்படி கண்ட சொல்றா பார்மசியால் வந்து இந்த இந்த மருந்து முடிஞ்சது எழுத பண்ணா அப்படி சொல்லினா இப்படி அந்த எல்லாருமே நல்ல ஒரு ஓனர்ஷிப் அவைட்டுக்குள்ள ஒரு ஓனர்ஷிப்ப நான் கண்டேன் எல்லாரும் வந்து தங்கண்ட ஆக்டிவா ஈடுபட்டுச்சுனா அதுல புது புது சிந்தனைகள் புது புது கிரியேஷன்ஸ் நல்ல வடிவா இருந்தது அப்ப நான் யோசிச்சேன் ஏன் நான் ஏன் நான் அப்படி செய்யலாது ஏன் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற எந்த அட்டண்டனோ நர்சஸோ ஏன் அவ இவைய மாதிரியே ஏன் செய்யலாது அப்படி இவைய அவையையும் இவைய மாதிரி செய்ய வைக்கிறாண்டா இன்னும் செய்யலாம் என்று நான் யோசிச்சேன் அப்படி யோசிச்சு கொண்டிருக்கேன் எனக்கு அப்ப தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இந்த எம்பவர்மெண்ட் என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கண்டு எனக்கு தெரியாது அப்ப நான் அது என்னென்று நான் செய்யலாம் என்று வாசி கேட்கல தான் இந்த எம்பவர்மெண்ட் என்ற தத்துவத்தை நான் புரிஞ்சு கொண்டேன் இப்ப நாங்கள் பார்த்தோம் என்றா இந்த பிலோசபி இந்த எம்பவர்மெண்ட் என்றால் என்னென்று முதல் நாங்கள் அதுக்காக விளங்கிக் கொள்வோம் அது சிம்பிள் எம்பவர்மெண்ட் சொல்றது ஒரு ப்ரோசஸ் அது ஒரு செயற்பாடு அந்த செயற்பாட்டில் முக்கியமானது முடிவெடுக்கும் திறனை பிரச்சனைகளை தீர்க்கிற திறனையும் நாங்கள் வளர்க்குவோம் அதாவது எங்களோட வேலை செய்கிறது எங்களோட வேலை செய்கிற சகபாடியா இருக்கலாம் அல்லது எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்ய எங்களோட சூப்பர்விஷனுக்கு கீழே செய்கிற வேலையாளர் இருக்கலாம் அவருக்கு முடிவெடுக்கிறதையும் பிரச்சனைகளை தீக்கிறதுக்குமான ஒரு தன்மையை வளர்த்து விடுறதுதான் எம்பவர்மெண்ட் சொல்லுவேன் பிரச்சனை வரைக்கும் அவை எங்கள்ட்ட வர மாட்டேன் அவையே அது கூட தீர்வை கண்டு கொள்ளுவேன் அவையே முடிவுகளை எடுப்பினும் அது சிம்பிளான ஒரு ஒரு மெதட் ஆனால் இதை நாங்கள் ஒரு முடிவெடுக்கணும் திறமைகளை அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கணும் என்று சொன்னால் அந்த செய்கிறவர்கிட்ட ஒரு நாள் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்ற கொடுப்போம் அதாவது பொறுப்பு சரி இது இது உங்களோட பொறுப்பு இது இது உங்களோட பொறுப்பு வந்து நாங்கள் அந்த பொறுப்புகளை பிரித்து கொடுக்கலாம் இப்ப அந்த செக்யூரிட்டி கார்டுக்கு பொறுப்பு கொடுப்பட்டிருக்கு வாகனங்கள் ஒழுங்கா பார்க் பண்ணி பேஷண்ட்ஸ் ஒழுங்கா வாடுறது அது உண்ட பொறுப்பு அந்த கிளீன் செய்கிறவர்கிட்ட இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கிளீனாக இருக்கிறது உண்ட பொறுப்பு ஃபார்மசியாலிட்ட நீங்கள் மருந்துகளை ஒழுங்காக கொடுப்போனும் அது உங்களோட பொறுப்பு அப்படி அந்த நிறுவனத்துல வந்து ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கும் பொறுப்பு கொடுக்கட்டும் ஆனா பாத்தீங்களா பொறுப்ப மட்டும் கொடுத்த உடனே எம்பவர்மெண்ட் வராது பொறுப்ப கொடுக்கற அதே நேரம் நாங்கள் அவைக்கு ஒரு அதிகாரத்தையும் கொடுப்போம் அந்த கதையே வேறங்க அப்ப அந்த அந்த பர்டிகுலர் கன்சல்டன்ட் செக்யூரிட்டி கார்டுட்ட பொறுப்ப கொடுத்துட்டு செக்யூரிட்டி கார்டுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கா விட்டா உதாரணத்துக்கு நீ என்னண்டு தான் அந்த கார் இந்த எந்த காரை நீ என்ன சேர்த்துக்கல பார்க் பண்ண சொல்லுவேன் அதுக்கு என்ன உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு இது எந்த ஹாஸ்பிட்டல் தானே எந்த மாதிரியாக அந்த கன்சல்டன்ட் செக்யூரிட்டி கார்டோட கழிச்சிருந்தால் அவரே அந்த பொறுப்பு நிறைவேற்றலாம் அப்ப எம்போ பண்ணணும் என்றால் நாங்கள் பொறுப்பு கொடுக்கணும் அந்த பொறுப்பு கொடுக்கற அதே நேரம் அவைக்கு நாங்கள் ஒரு அதிகாரங்களையும் கொடுப்போம் இந்த அதிகாரங்களையும் பொறுப்புகளையும் நாங்கள் சரியா கொடுத்தோம் என்றால் அவை எம்போ பண்ணுவேன் அதான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் கண்டது அந்த கழுத்துற ஹாஸ்பிட்டல் நான் கண்டது அவர் பொறுப்புகளை கொடுக்குற அதே நேரம் அங்க எல்லாருக்கும் அதிகாரங்களையும் கொடுத்திருக்கிறேன் இப்ப நாங்க பார்ப்போம் பொறுப்பு கொடுக்கறது இந்த பொறுப்பு கொடுக்கறது அது ஒரு கலை இதுதான் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் ஒன்று இருக்கு இதனை இதனால் முடித்தும் என்று ஆராய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் வேணும் என்று திருக்குறள் இருக்கு அப்ப நாங்கள் பொறுப்பு கொடுக்கல ஆர் ஆருக்கு என்னென்ன ஏழு மண்டதை பார்த்து அந்த பொறுப்புகளை கொடுப்போம் அதை நாங்கள் வளர்த்து கொள்ளணும் அந்த நாங்கள் ஆர் ஆர் எம்போ பண்ண நினைக்க போறோமோ அவையை நாங்கள் பார்க்கணும் அவைக்கு என்னென்ன திறமைகள் இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பொறுப்புகளை நாங்கள் கொடுக்கணும் அந்த பொறுப்புகளை கொடுக்கிற நேரம் அந்த பொறுப்புகளை பெறவருக்கு செல்ஃப் எஃ
அவங்க சுய ஆளுமே சுய திறமைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த பொறுப்பை கொடுப்போம் ஸோ கடவுள் எல்லாருக்கும் ஒரு தனித்துவத்தை கொடுத்துருப்பான் எனக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்கு இல்லை எடுக்க உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கு அந்த தனித்துவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் அந்த பொறுப்புகளை கொடுப்போம் அதுதான் அங்கே மிக முக்கியமானது பொறுப்பை நாங்கள் ரெண்டமாக கொடுக்கலாம் அப்ப நாங்கள் எங்களோட வேலை செய்யறோ அல்ல எங்களோட கோஷனுக்கள் செய்யற எங்களோட ஸ்டாஃப் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிற தனி திறமையை அறிஞ்சு அந்த தனி திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரியான பொறுப்பை கொடுக்கும் செக்யூரிட்டி கார்டு என்றால் அவருக்கு ஒரு தனித்திறமை இருக்கும் கிளீன் பண்றவருக்கு ஒரு தனித்திறமை பார்மசி வச்சிருக்க ஒரு தனித்திறமை ஸோ அப்படி இந்த தனித்திறமைகளை கண்டு அவைக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுப்போம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுத்த உடனே அந்த பொறுப்பை அவர் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கான அதிகாரங்களை நாம கொடுப்போம் இவ்வளவு தான் எம்பாம் அப்ப நான் அந்த கழுத்துற ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து இந்த தத்துவத்தை விளங்கி போனேன் நாங்கள் பொறுப்பை கொடுக்கணும் சரியான ஆளுக்கு பொறுப்பை கொடுக்கணும் பொறுப்பை கொடுத்தோடனே நாங்கள் அதுக்கான அதிகாரத்தையும் கொடுக்கணும் என்றதை நாங்கள் அதுல இருந்து விளங்கி கொண்டோம் இப்ப பாத்தீங்களா எப்படி இதை செய்கிறார் பொறுப்பு கொடுக்கறது அதிகாரம் கொடுக்கறது இதெல்லாம் நாங்கள் எப்படி செய்யலாம் இது வந்து முதல் நாங்கள் விளங்கி கொள்ளோம் இந்த எம்பவர்மெண்ட் இன்டிவிஜுவலைஸ் சொல்லுவீங்க அது வந்து தனித்துவமானது இப்ப ஒரு கந்தசாமி என்றவரை நாங்கள் எம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கும் பொண்ணுசாமி என்றவரை எம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு தனித்துவம் எம்ப்ரூவ் பண்ற மெதட் வந்து தனித்துவம் எல்லாருக்கும் ஒரு சட்டை பொருந்தா அவருக்கு ஏற்ற மாதிரியான அந்த சட்டையை தச்சு தான் அவருக்கு போறோம் அப்ப அந்த நிர்வாகத்துல இருக்கிற நாங்கள் அது சரியான சட்டையை தச்சு அவருக்கு போறோம் அப்ப அந்த சரியான சட்டையை தச்சு போடுற அந்த செயற்பாடுகள் மூண்டி இருக்கு இந்த சொல்றது மோட்டிவேஷன் அவர்களை தூண்டணும் அவர்களுக்கான ட்ரைனிங் கல்வி முறைகளை கொடுக்கணும் அவர்களுக்கான மென்டரிங்கை கொடுக்கணும் இந்த மூன்றையும் நாங்கள் செய்தவென்றால் எம்பவர்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வேற எங்களோட வேலை செய்யறாங்க பாருங்க இப்ப நாங்கள் முதலாவது இந்த மோட்டிவேஷன் என்றது பார்ப்போம் இந்த மோட்டிவேஷன் என்று சொல்றது நாங்கள் எல்லாரும் நினைக்கிறது இந்த எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன் அதாவது காசு பதவி பொருட்கள் இதுகளால தான் ஆக்கள் கூட மோட்டிவேட் பண்ண படுவினம் என்ற ஒரு எண்ணப்பாங்க எங்க எல்லாருட்டையும் இருக்குது இப்ப எங்கள்ட்ட எல்லா நிறுவனங்களையும் பாத்தீங்களா சொன்னா அங்க வேலை செய்யற ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு காசு காணாது சம்பளம் காணாது அப்படித்தான் சொல்லி கொண்டு இருக்கணும் அந்த நிர்வாகத்துல இருக்கிறவையும் அப்படித்தான் நினைக்கணும் ஆனா உண்மையான மோட்டிவேஷன் அது இல்லை உண்மையான மோட்டிவேஷன் ஜாப் சாட்டிஸ்பாக்ஷனும் ஒன்று நாங்கள் விருப்பமா செய்யற மண்ணந்த உணர்வும் தான் உண்மையான மோட்டிவேஷன் அப்ப என்ன பிரச்சனை என்றால் அந்த உணர்வை அந்த சூப்பர்வைசரோ அந்த பொறுப்பா இருக்கிறவ அந்த ஆளுட்ட கொடுக்கணும் அதாவது அவருக்கு பொருத்தமான தொழிலொண்ட கொடுத்து அந்த தொழிலால அவருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஒரு திருப்பிய கொடுத்து ஒரு பொறுப்பான வேலை தான் செய்யறந்த உணர்வை நாங்கள் கொடுத்தோம் என்றால் அது இன்ட்ரன்சிக் மோட்டிவேஷன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு இன்ட்ரன்சிக் மோட்டிவேஷன் சரியான முக்கியம் எக்ஸ்டென்சிக் அதாவது பணம் தேவை பதவி தேவை எங்களுக்கான பொருட்கள் தேவை நான் இல்லையன்னு சொல்றேன் ஆனா முதலாவது இன்ட்ரன்சிக் ரெண்டாவது தான் எக்ஸ்டென்சிக் அப்ப இன்ட்ரன்சிக் மோட்டிவேஷன் இந்த இன்ட்ரன்சிக் மோட்டிவேஷனை நாங்கள் எப்படி செய்யலாம் அப்ப நான் வந்து இந்த அனுபவத்தை தான் கூட நாங்கள் இதுல பயிர்க்கிறேன் இப்ப முதலாவது வந்து இந்த மோட்டிவேஷன் மிக மிக முக்கியம் நாங்கள் இந்த இமோஷனல் சப்போர்ட் வந்து சொல்லுங்க எங்களோட வேலை செய்யறவர் வந்து சில நேரங்கள்ல சந்தோஷமா இருப்பார் சில நேரங்கள்ல கவலையா இருப்பார் சில நேரங்களில ஒரு வெறுப்பா இருப்பார் அவர் அந்த இமோஷன் வந்து வேறுபாட்டு கொண்டு இருக்கும் அப்ப நாங்கள் முதலாவது அவருடைய இமோஷனல உணர்ந்து அவருக்கு ஒரு இமோஷனல் சப்போர்ட் கொடுக்கக்கூடிய அளவு மன ஆஹ் மற்றது ஆன்மீக ஒரு பலம் ஒன்று எங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அது முதலாவது ரெண்டாவது வந்து இது கொஞ்சம் எக்ஸ்டர்னலா தான் இருக்கும் பணம் எதுலையும் பார்க்க முதலாவது எங்கண்டைய ஆக்கள் கூட விரும்புறது மரியாதை சமுதாயத்துல அவைக்கு மரியாதை தரக்கூடிய மாதிரியான பொறுப்புகளை அவைட்ட கொடுக்கணும் இப்ப அவை அத்தனை ஒரு மரியாதை நான் ஒரு வேலை செய்யறேன் நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் இப்படி இருக்கிறேன் அந்த உணர்வு பெறக்கூடிய மாதிரியானதான் அந்த நாங்கள் அவையோட கதைச்சு அந்த வேலையை கொடுக்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு கிளீனிங் வேலை செய்யறவ தானும் சரியான குறைவான வேலை செய்யற மாதிரியான உணர்வில இருப்ப அந்த உணர்வு நாங்க விடக்கூடாது கிளீன் பண்றதும் ஒரு பெரிய வேலை அவருக்கும் ஒரு மதிப்பு அப்படி கொடுக்கல அவருக்கு வரும் உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு இவன் கிளீன் பண்ண போறான் ஒரு தரம் டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது எல்லாரும் அதுக்கான சப்போர்ட் கொடுக்கணும் இப்ப அவதான் தலைவி அவ சொல்ற மாதிரி தான் மேசி அடுக்கணும் அப்படியான ஒரு சின்ன இது கொடுக்க கிளீன் பண்றவரும் சந்தோஷமா செய்வேன் அது ஒரு மதிப்பு ஒன்று நாங்க கொடுப்போம் அடுத்தது மிக முக்கியம் சக்சஸ்ஃபுல் ரோல் மாடல் இதை நாங்கள் ஒரு 
நல்ல சக்சஸா செய்த ஆக்களை நாங்கள் ஒரு ரோல் மாடலா வச்சு அவை என்ற கதைகளை வைக்க சொல்லலாம் அவைக்கு பொருத்தமான ஆளை நாங்கள் சொல்லுவோம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆள் பொருந்தா அந்தந்த ரோல் மாடல் ஆர் பொருந்துமோ அதை சொல்லுவோம் ரெண்டாவது அவைக்கு ஒரு வேல்யூ அந்த பேட்டிக்குள்ள ஆளுக்கு ஒரு வேல்யூ உதாரணத்துக்கு அவருக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு மேச அவருக்கு ஒரு கதிர அவருக்கு ஒரு அவற்ற பொருட்களை வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன இடம் அவர் ஒரு ஆள் சந்திச்சா வந்து இருந்து கதைக்க ஒரு இடம் இது நாங்கள் அவரை வேல்யூ பண்றோம் அடுத்தது வந்து ஷேரிங் த விஷன் அதாவது ஒரு நிறுவனம் இப்ப இந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்ன கொண்டாடுறதுக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அதுக்கு ஒரு விஷன் இருக்கு ஒரு தூர நோக்கு ஒரு இது அந்த தூர நோக்கம் நான் என்னுடைய வேலை செய்ற எல்லாரோடையும் பகிர்ந்து கொள்வோம் இதுக்குத்தான் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வேலை செய்வோம் இதை நோக்கித்தான் போறோம் என்றதை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம் அடுத்து இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் இது ஒன்று சுட்டியான முக்கியம் இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் எல்லாத்திலையும் ஒரு பாசிட்டிவான அவுட்லுக்கை நாங்கள் பார்க்குவோம் இப்போ சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் பேரண்டோ இப்போ நீங்கள் இலங்கையில் இருக்கிறாங்கன்னா தெரியும் இந்த பெட்ரோல் கிரைசிஸ் வந்து நாங்கள் எல்லாரும் இந்த பெட்ரோலுக்கு லைன்ல நின்றனா ஒரு ஒரு கிரைசிஸ் சட்டியான கஷ்டம் பெட்ரோல் இல்லாம எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு நின்ற பாருங்க அதுல பொசிட்டிவா திங்க் பண்ணி நாங்கள் என்ன செய்யணும் வந்தா பெட்ரோலுக்கு லைன்ல நிக்கிறதா பாக்கணும் ஒரு சைக்கிள வேண்டி வந்து அவை சைக்கிள வேண்டி ஓடிச்சினா அது எனக்கு எக்ஸசைஸ் ஆயிருக்கும் வந்து சில பேர் சைக்கிள்ல ஓடிச்சினா அது பெட்ரோல் இல்லையா அது இல்லையா கவலைப்படாம சைக்கிள் எடுத்து கொண்டு போகணும் பாருங்க அந்த பிரச்சனையில இருந்து ஒரு பொசிட்டிவான அடிக்க சில பேரை பாத்தீங்களான்னா அவை ஒரு குரூப் ஆகி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் சேர்ந்து பத்து பதினஞ்சு பேர் ஒண்டா போய் லைனா நின்று மோட்டர் பைக்கை பார்க் பண்ணிட்டு மரத்துக்கு கீழே இருந்து கேரம் விளையாடி அவை யாரும் சந்தோஷமா அதை செய்யிச்சு சில பெட்ரோல் செட் முதலாளி மேல் நல்ல வட்டி வேற தலைமத்துவ பண்பை காட்டுச்சுனா ரைட் ஓகே பிரெக்னன்ட் அம்மாவா அவைக்கு ஒரு தனி லைன் ஆம்புலன்ஸ் ஆஸ்பத்திரிக்கு போறாங்களா அவைக்கு ஒரு தனி லைன் அப்படி என்ன சொல்லி அவையே அவன் பெட்ரோல் லாக்கல பிரிச்சு நல்ல வடி வேற ஒழுங்கமைச்சுனா பெட்ரோல் செட்டின் ஸ்ட்ரக்சரை மாத்திச்சு இப்ப ஒரு பிரச்சனை வரைக்கும் அந்த பிரச்சனைக்கு நெச்சினச்சு பிரச்சனை பிரச்சனை நடந்து கொண்டு இருக்காங்க அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயத்த பார்த்து நாங்கள் அதை முன்னேற்றி கொண்டு போற தன்மை ஸோ இதுகள் தான் இந்த மோட்டிவேஷன் அப்ரோச் வேற சிம்பிள் அந்த சிம்பிள் விஷயம் பெரிய கஷ்டமான விஷயம் ஒன்று இல்லை முதலாவது எங்கள்கிட்ட மோட்டிவே நாங்கள் எம்போ பண்ண போற ஆளுண்ட மன உணர்வுகளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அவருக்கு சமுதாயத்துல மதிப்பு மரியாதை தரக்கூடிய மாதிரி வச்சுக்கொள்ளணும் அவருக்கு பொருத்தமான நல்ல பெரிய மதிப்புள்ள ஒரு ஆள உதாரணம் காட்டும் அவரை நாங்கள் மதிப்பளிக்கணும் அவருக்கான இடங்கள் அவருக்கான ஒரு மதிப்பை நாங்கள் கொடுக்கணும் எங்க நிறுவனத்தின் கொமனான விஷன் என்ன தூர நோக்கம் என்னன்றது நாங்கள் அவரோட பகிர்ந்து கொள்ளணும் அடுத்தது பாசிட்டிவ் திங்கிங் இதுல நாங்கள் வடிவாய் செய்தாலே ஒரு மோட்டிவேஷன் ஒன்று வேறு இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு சிம்பிள் சிம்பிளான விஷயம் இன்னொரு சின்ன உதாரணம் இந்த இந்த மோட்டிவேஷன்ல சின்ன உதாரணம் நான் பேர்மிஹாம் யூனிவர்சிட்டியில வேலை செய்யக்கு அங்க பேராசிரியர் அரிகுமார சாமி என்ற ஒரு ஆளை சந்திச்சேன் ஸோ அவருண்ட போர்டில் வேலை செய்யவே இல்லை அவர் நல்ல வடிவா வேலை செய்வினம் எல்லாரும் வேலை செய்வினம் காலம் வந்து பின்னரம் வரையும் வேலை செய்வினம் சந்தோஷமாய இருப்பினம் அப்ப நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் ப்ரொஃப் என்னண்டு உங்கள்கிட்ட இருக்கிற சந்தோஷமா இருக்கேன் ப்ரொஃப் சொன்னார் நான் காலமும் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்பேன் சாப்பிட்றீங்களா வீட்டே எல்லாரும் சுகமா இருக்கணுமா அவை கண்டோன்னு உண்மையான அக்கறையா அந்த கேள்வி கேட்பேன் அவளை வந்து அனுப்பு மேல நன்றி சொன்னேன் ஸோ அதாவது அவர் அந்த ஆக்களுக்கு கொடுக்குற மதிப்பு அப்ப நாங்கள் எங்க ஸ்டாஃப் அக்கௌண்ட் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவைய மோட்டிவேட் பண்ணி அவை சிறப்பா வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இப்ப எங்கண்ட வடக்கு மாநிலத்திலோ இல்லை இலங்கையில் இருக்கிற இடங்களை பாத்தீங்கன்னா அரச நிறுவனங்களில இஃபெக்டிவான வேலை நடக்காது ஏனென்று சொன்னால் அங்க இருக்கிறவ மோட்டிவேட் பண்ணப்படாம இருக்கிறேன் இப்ப நாங்கள் அந்த மோட்டிவேட் பண்ற இப்படியான சிறிய செயற்பாடுல செய்யலாம் சரி நாங்கள் அடுத்தத பார்ப்போம் இந்த எம்பவர்மெண்ட் இப்படி இப்ப நாங்கள் மோட்டிவேஷன் செய்திட்டோம் அடுத்தது எடுக்கேஷன் ஒரு அடுத்த அடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கன்சர்ன் எடுக்கேஷன் இந்த எடுக்கேஷன்ல ரெண்டு காம்பௌண்ட் ஒன்ற சொல்லுவினம் ஸ்கில் என்று சொல்லுவினம் திறன் என்று சொல்லுவினம் இன்னொரு சொல்லுவினம் அறிவு அப்ப அது எல்லாம் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்ப நாங்கள் கிணக்க மின்னக்கடையில திறன் அறிவு ரெண்டும் முக்கியம் அந்த எடுக்கேஷன் இந்த எம்பவர்மெண்ட்ல எடுக்கேஷன்ன்றது முக்கியம் எங்கள் நான் ஒரு ஆளை எம்பவர் பண்றோம் தனியே மோட்டிவேட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி காணாது அவருக்கான அந்த தொழிலுக்கான திறனை விருத்தி செய்யும் அந்த தொழிலுக்கான அறிவை நாங்கள் அவர்கிட்ட விருத்தி செய்யும் அது ரெண்டு மிக முக்கியம் சரி
அவருக்கு ஒரு திறனையும் நாங்கள் ஒரு அறிவையும் கூட்ட போற மாட்டார் எந்த மெதட் அவருக்கு பொருத்தம் என்று பார்த்து அந்த மெதட்டை கொடுக்கும் பொதுவா வந்து பொதுவா வந்து மூன்று விதமான லேனர்ஸ் இருக்கிற முதலாவது ஒரு லேனர் இருக்கணும் அவ வந்து புத்தகங்களை வாசிச்சு விளங்கி கொண்டு படிக்கக்கூடிய ஆக்கல் அது ஒரு வகையான லேனர் இன்னொரு வகையான லேனர் அவ படிக்கிறதுல பார்க்க ஆக்களோட கதைச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணி கேட்டு கேள்விகள் கேட்டு அப்படி படிக்கிற இன்னொரு லேனர் சிரிக்கணும் இன்னொரு லேனர் சிரிக்கணும் அவை ஒரு விஷயத்தை இருந்து செய்தாத்தான் அவைக்கு விளங்கும் இந்த கேட்டு வாசிச்சு செய்யலாம் அதை சிந்த வாங்கி வேலை செய்வோம் இப்படி மூன்று வகையான லேனர் சிரிக்கணும் அப்ப நாங்கள் இப்பொருளை எம்போ பண்ண போற மாட்டா அவர் எப்படிப்பட்ட லேனர் என்று பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் நாங்கள் எங்கண்ட இந்த எஜுகேஷனை செய்யும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவை எடுத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் திங்க் பண்ணுவோம் ஸ்ரீலங்கா எஜுகேஷனை பத்தி எத்தனையோ பேர் எவ்வளவு கொமெண்ட் பண்ணினாலும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு முன்னால இருக்கிறதுக்கு ஸ்ரீலங்கா எஜுகேஷன் தான் கேர் அந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் மட்டும் இல்லையன்றா இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு நடவடிக்கையில நான் கடைசி வரையும் படிச்சிருக்கிற சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் அதால சரியோ பிள்ளையோன்றது பக்கத்துல வச்சாலும் என்ன வளப்படுத்தினது அந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் எங்க நாங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட நாடா இருந்தாலும் எங்களுக்கான அந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் இப்ப வரையும் வழங்கப்படும்னு இருக்கு நான் உண்மையை சொல்ல வழிக்கிட்டா எந்த படிப்பு கண்டு நான் பெருசா எதுவுமே சொல்ல வழிக்கிறேன் படிப்பிச்சு முடிச்ச அடுத்த நாள் எனக்கு வேலை கிடைச்சது ஈவன் என்ற ஃபாரின் ட்ரைனிங் ஒன்றுக்குமே நான் ஒன்றும் செல்ல வழிக்கல் எல்லாம் எனக்கு அடிஷனலா காசு தான் கிடைச்சது அப்ப இலங்கையில நாங்கள் பிறந்ததால நாங்க சந்தோஷப்படணும் எங்களுக்கு ஒரு வர பிரசாதம் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஆனால் இந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வச்சு இந்த பிரச்சனை வரும் என்னன்னா இந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷனை நாங்கள் கொடுக்கல எல்லாருக்கும் பொருத்தமான எஜுகேஷனை கொடுக்கலாம் போவோம் ஏன்னா நாடு வந்து ஒரு ஒரு லோ மிடில் இன்கம் கண்ட்ரி அப்ப நாங்கள் அந்த கைனட்டிக் லேனர் கேட்ட மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இவை கேட்ட மாதிரி ப்ரோக்ராம் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் அதாவது யூகேலயோ ஆஸ்திரேலியா இருக்கிற மாதிரியான ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கு இங்க கொடுக்கலாது எங்கள்கிட்ட இந்த காசுகள் எங்கள்கிட்ட இல்லை அப்ப எங்கண்ட எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் இந்த விஷுவல் லேனர் அதாவது புத்தகங்களை வாசிச்சு அதை விளங்கி கொண்டு இல்ல இந்த பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போய் புத்தகங்களை வாசிச்சு எக்ஸாம் எழுதி அதில் பாஸ் பண்ணி அப்படி வார வைக்கத்தான் இந்த எங்களோட எஜுகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுது அது உண்மை ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்லலாம் அப்படி படிச்சு பெரிய வாரவ மற்ற லேனருக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் எங்கன நாட்டுல ஃப்ரீ எஜுகேஷன் எடுத்து படிச்சு ஒரு நிலைக்கு வந்து விஷுவல் லேனர்ஸ் இருக்கிற நாங்கள் ஆடிட்டரி லேனர்ஸ் அதாவது விளங்கி கேட்டு படிக்கிறாங்க மெயினா கைனட்டிக் லேனர்ஸ் இப்ப விசேத செய்து பழக்கிறாங்களுக்கு நாங்கள் உதவலாம் சோ அதுதான் எங்களுக்கு பொறுத்த பண்ண அப்ப ஸ்ரீலங்கா பொறுத்த வரைக்கும் எம்போவ பண்றன்னு சொன்னா இந்த இந்த சிஸ்டத்தால மேல வந்தவ மற்ற லேனர்ஸ் அதாவது வந்து கைனட்டிக் லேனர்ஸ்க்கான சந்தர்ப்பங்களை கொடுத்து அவையை நாங்கள் வளப்படுத்தலாம் அதுங்கிற ஒரு கடப்பாடு ஒரு கடமை ஸோ நாங்கள் அப்படி நாங்கள் வளப்படுத்திக்க அவ திறமைகளையும் திறன்களையும் வளர்த்து கொள்ளு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அடுத்த மிக முக்கியம் நான் சொன்னேன் மூன்று விஷயங்கள் பார்த்து நாங்கள் என்ன இப்ப நாங்கள் எம்பவர் பண்ணணுமெண்டா உண்டு மோட்டிவேஷன் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் பார்த்துட்டோம் இனி வந்து மென்டர் இதுவும் சரியான முக்கியமான இப்ப நாங்கள் ஒரு ஆளை மோட்டிவேட் பண்ணி அவருக்கு திறனையும் அவருக்கு இதையும் கொடுத்த உடனே அவர் எம்பவர் பண்ண வேறன்னு இல்லை நாங்கள் அவரை மென்ட் பண்ணோம் இந்த மென்டரிங்ல மிக முக்கியமான விஷயம் கோச்சிங் அண்ட் சப்போர்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோச்சிங் அண்ட் சப்போர்ட் சச்சியான முக்கியம் நாங்கள் அவருக்கு திறனை கொடுத்து இதை கொடுத்து மோட்டிவேட் பண்ணி போட்டு கொடுத்தாலும் அவரை கோச் பண்ணணும் இப்ப நாங்க பாத்துருப்பீங்க எங்களுக்கு ஃபுட்பால் கோச் கிரிக்கெட் கோச் பேட்மிண்டன் கோச் எங்களோட நிப்பினா அவையும் சேர்ந்து எங்களோட விளையாடுவினா அந்த பேட்மிண்டன் அங்க ஷூட் பண்ற எப்படி சொல்லுவேன் இப்படி இப்படி ஒன்னு இப்படி அடிங்க ஒண்ணு வேணும் நாங்கள் விடுற ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் இப்படி இப்படி மாத்தி அடிக்கலாம் எங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதே மாதிரி நாங்கள் எங்கண்ட வேலை செய்யற ஸ்டாஃப எம்பவ் பண்ண போற மாட்டா அவ விடுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒரு திருத்தங்களை கொடுத்து நீங்கள் இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்கன்னு ஒரு கிரிக்கெட் ஒரு ஃபுட்பால் கோச் இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் அவையோட இருந்தால் அவ எம்பவ் பண்ண படிக்கும் அடுத்தது சப்போர்ட் எப்பவும் வந்து அவர் விளைக்க அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை விளைக்க அவருக்கு ஒரு சீரியஸான பாதிப்பு விளைக்க நாங்கள் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுகள் வந்து முக்கியம் இந்த பேருங்க வந்து எம்பவர்மெண்ட் என்று சொல்றோம் நம்ம சொன்ன மாதிரி நாங்கள் அவைக்கு ஒரு பொறுப்பும் ஒரு அதிகாரமும் அவற்றை கொடுக்கும் இதுல மிக முக்கியமானது நாங்கள் அதிகாரம் கொடுக்க போறோம் உதாரணத்துக்கு எங்
அதிகாரத்தை நாங்கள் கொடுக்கல அந்த அதிகாரத்தை பெறுறவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காணாம இருந்தால் எனக்கு பிரச்சனையால் வர அப்ப நான் மென்டரிங் கட்டாயம் இருக்கணும் நான் அவைக்கு பக்கத்தை இருக்கணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குறைவான வாழ்கிட்ட எங்கள்ட ஹாஸ்பிட்டல் இன்வென்ட்ரிய கொடுத்துட்டேன் அப்போ அவ சின்ன எங்களை புல விடலாம் புலைக்கலாம் பழுதாகலாம் அப்படியான நேரங்களில் நான் மென்டரிங் வேணும் அவங்க பார்க்காத்தே இருக்கணும் ஆ இப்படி பதியுங்கோ இப்படி பதிஞ்சால் புல இந்த சாமான்களை லொக் பண்ணுங்கோ கீயை ஒன்றத்தில் வையுங்கோ கீ போர்டு ஒன்று போடுங்கோ லெஜர் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுங்கோ என்றதை நான் அவங்க பக்கத்து இருந்து சொல்லணும் ஏனென்றால் அவைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்போ நாங்கள் பவர் கொடுக்கல அவதானமா இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத ஆள் காலில் பவர் போயேக்க மிஸ் சூஸ் பண்ணப்படலாம் இன்னொன்று திரும்ப நாங்கள் பவரை கொடுத்த உடனே அந்த பவரை பெற்றவர் கொஞ்சம் ஒரு இருமா கொண்டு வந்துடும் ஓ நான் தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பெரிய ஆள் என்னிட்ட எல்லாம் பவர் இருக்குது என்னால் இதை செய்யலும் நான் கதவை மூடலாம் நான் ஆக்களை வர வேண்டாம் சொல்லலாம் நான் வெளியில வே அனுப்பலாம் பேஷன்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்ற அப்படிதான் கேட்கணும் அந்த ஒரு இருமாப்பும் அவைக்க வந்துடும் இப்ப அந்த நேரமும் நாங்கள் அவைக்கு பக்கத்தை இருந்து அவைக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று கொடுக்கணும் அடுத்தது வந்து ரிஸ்க் நாங்கள் கவனமா இருக்கணும் இப்ப பேஷன்ஸ் நாங்கள் பவர் கொடுக்க கேட்கல பிள்ளைய நடக்கிறதுக்குன்னு சாத்தியக்கு ஒரு அப்ப எம்பவர் பண்ணணும் என்றால் மோட்டிவேட் பண்ணணும் எடியூகேட் பண்ணணும் மெயின்டரிங் செய்யணும் இப்ப கேள்வி என்னென்றால் இப்ப நாங்கள் இந்த இந்த இதெல்லாம் ஏன் செய்யணும் இந்த எம்பவர்மெண்ட் நாங்கள் ஏன் செய்யணும் என்றால் எங்கள ஸ்டாப் வந்து நல்லா இம்பவர் பண்ணப்பட்டிருந்தா எங்கள வேலை பழு வந்து குறையும் அவையே வடிவா பார்த்து கொள்ளுவேன் நான் சொன்ன அந்த கழுத்துல கதை எடுங்க அந்த வைத்திய நிபுணர் அந்த வார்டுக்கு வந்து காரை பார்க்க பண்ணுவேர் பேஷனை வடிவா பார்ப்பேர் அப்புறம் அவர் ரெஸ்ட் ஆயிடுப்பார் அப்புறம் வீட்டை போயிடுவார் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து வட்டிவா மேனேஜ் பண்ணப்படும் அவருக்கு தொல்லை வாரதே இல்லை அவருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வார இல்லை ரிலாக்ஸ பேஷன்ட் பார்ப்பார் அடுத்த லெவல திங்க் பண்ணுவேன் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி முன்னேற்றலாம் திங்க் பண்ணுவேன் ஒரு மகிழ்ச்சியான சந்தோஷமான ஒரு என்வாய்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்ப எங்களோட ஸ்டாஃப் என்ன நாங்கள் எம்பவர் பண்ணிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா கண்ண மூளையில் வேலை செய்யும் எல்லாரும் தங்கண்ட வீடு நெப்பினா எல்லார்கிட்ட மூளையிலும் அங்க பங்களிப்பு செய்யும் எல்லாரும் முடிவுகள் எடுப்பினம் எல்லாரும் தங்கண்ட சக்தி அதுல போடுவினம் அப்படி போடக்குல நாங்கள் இஃபெக்டிவான வேலை செய்து நாங்கள் முன்னேறி கொண்டு போற சாத்தியக்குழு கூடுதலா இருக்கு அப்படியான ஒன்று நாங்கள் செய்யணும் என்றால் நாங்கள் இந்த மோட்டிவேஷன் எடுக்கேஷன் இந்த மென்டரிங் வேலையில செய்யும் சரி இப்ப நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த இண்டிவிஜுவல் அப்ரோச் பாருங்க இந்த படத்துல ஒரு அம்மா தன் மகளுக்கு ஒரு பெல்ட் போடுறா அந்த பெல்ட்டை வந்து அந்த பேரங்க சீட்டு எடுக்கிறா அது ஒரு சின்ன பிள்ளைன்ற வழியா பேபி சீட்டு எடுக்கிறா அவளுக்கு அந்த பிள்ளைன்ற உயரம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பெல்ட்டை வந்து வடிவா போட்டு போட்ட வழியா தான் அந்த பிள்ளை காரில் சேஃப் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் எங்கோ பண்ணணும்னா மூன்று ஃபேக்டர்ஸ் யோசிப்போம் ஒன்று பர்சனல் ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டாவது என்வாய்மெண்டல் ஃபேக்டர் மூன்றாவது சொல்லுவோம் சிஸ்டம் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து சொல்லுவீங்க இப்போ பர்சனல் ஃபேக்டர்னா நாங்கள் எங்கோ பண்ண போறோம் வயது அவர் ஆனா பெண்ணா அவரோட நுண்ணறிவு திறன் அவர் எந்த வகையான தட்ட முறையை செய்கிறவர் புத்தகங்களை வாசிப்பாரா கேட்டு செய்வாரா வேலை செய்ய விரும்புகிறாரா அவருக்கு என்னென்ன பொருந்தும் அவருடைய என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இதுகளை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்வோம் ரெண்டாவது அவர் என்ன ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல வந்தவர் அவரோட அவரை சார்ந்த ஆக்களை புரிஞ்சுக்கணும் அவருக்கு என்ன சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு அவருக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்வோம் அடுத்தது வந்து நாங்கள் எம்பவர் பண்ணிக்க எந்த எந்த சிஸ்டத்துல நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்கள்ட்ட எங்கள்ட்ட என்ன வசதி இருக்கு அதுல நாங்கள் பார்த்துக்கணும் எங்கள்ட்ட எவ்வளவு காசு இருக்கு அடுத்தது ஒரு எம்பவர் பண்ண போற எனக்கு எவ்வளவு திறமை இருக்கு இப்ப என்னால வந்து இதை செய்வி கேளுமா இந்த விஷயங்களை நாங்கள் வடிவா மனதில பச்சு ஒரு எம்பவர்மெண்ட் பிளான் ஒன்று போடுவோம் அந்த பிளான் ஒன்ற போட்டு தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் சரி அடுத்து வந்து இப்ப நாங்கள் எங்கள்ட்ட ஸ்டாப் வந்து எம்பவர்மெண்ட் பண்ண படிக்கணுமா நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் முதலாவது பாத்தீங்கன்னா எம்பவர்மெண்ட் முதலாவது ஸ்டெப் வந்து ட்ரஸ்ட் நம்பிக்கை என்னோட வேலை செய்யற ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து எம்பவர் பண்ணப்பட்டு கொண்டு போறாருன்னா முதலாவது அவருக்கு அவரில் ஒரு நம்பிக்கை வரும் முதல் சொல்வார் வேலை சொன்னவோ மையா செய்யலாம் பிரச்சனை இல்லையா செய்யக்கூடிய இருக்கு நான் செய்வேன் அப்படி ஒரு வசனம் என்று வாயில இருந்து வேற உண்மையாவே சொல்லுவேன் என்னால ஏதும் நான் செய்வேன் அந்த ஒரு நம்பிக்கை அவைந்த பேரும் அந்த நம்பிக்கை நாங்கள் அந்த கண்ணில் காணலாம் படிவ சொல்லுவேன் செய்வோம் ஐயா செய்யக்கூடிய
நம்பிக்கை எங்கள்லையும் பெறும் நான் பிள்ளை விட்டாலும் ஐயா என்னை பாதிக்க விட மாட்டார் எனக்கு ஏதாவது நடந்தாலும் அவர் எங்களை காப்பாற்றுவார் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரெயினிங் தருவார் அண்டு எங்களிலையும் எங்களோட சிஸ்டத்திலையும் அவைக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் இதுதான் முதல் முதல் முக்கியமானது இம்பார்மெண்ட் அவைக்கு எங்களை நம்பிக்கை வேறாட்டி அவை இம்பார்ம் பண்ணப்பட மாட்டேன் அந்த நம்பிக்கையை உருவாக்கக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணி போகணும் அவைய ட்ரெயின் பண்ணணும் அவைய மென்டரிங் பண்ணணும் அவைக்கு பொருத்தமான ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று யூஸ் பண்ணணும் அப்படியே அவைக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் நம்பிக்கை வரைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் வந்து வரும் அந்த நிறுவனத்துல வேலை செய்யற ஒவ்வொருத்தரும் மற்றவைய மதிக்க பழகிக்கொள்ளும் அவையோட கதைக்கிற விதம் அவைக்கான அவையோட புலங்குற விதம் அது ரெண்டு ஒரு மதிப்பு மற்றவர்களால மதிக்கிற தன்மை ஒன்று வேற அவை இந்த வேலையாக திறமா செய்யறதுக்கு முதல் இந்த படிமுறை நான் காணலாம் நான் செய்வேன் என்னால ஏழு மொண்டு சொல்லுவினா மற்றவைய ஒரு மதிச்சு நடக்க பழகிக் கொள்ளுவினா அவை ஒரு மற்றவரோட கதைக்கிற விதம் பேசுற விதங்கள்ல எங்களுக்கு பார்க்க தெரியும் அடுத்தது மூன்றாவது ஸ்டெப் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங்ல இன்வால்வ் பண்ண தொடங்கிடுவேன் இப்ப சொல்லினா ஐயா இன்றைக்கு பேஷன் கொஞ்சம் கூட தானே அப்ப நாங்கள் இப்படி செய்வோமோ மற்றது அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவருக்கு வாகனத்தை எடுக்க கஷ்டமா இருக்குது நீங்க காரை இப்படி விடுவீங்களோ அல்லது சொல்லுவினா ஐயா அந்த பேணியலை வச்சு நீங்கள் மறந்து பேணியலை கொண்டு வரீங்கள் அப்ப அந்த பேணிய வந்து இதுக்குள்ள இப்படி வைப்போம் என்று சொல்லுவினா அடுத்தது வந்து அஹ் சுவிட்ச நாங்கள் இப்படி ஓ பண்ணிட்டு போவோம் சொல்லி இப்படி கண டிசிஷன்ஸ் அவை எடுக்க தொடங்கிவிட மெல்ல மெல்ல சின்ன சின்ன டிசிஷன்ஸ் எடுத்து எங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ண ரெடியா வருவேன் அடுத்தது வந்து கோஆபரேஷன் எல்லாரும் சேர்ந்து வேலை செய்ய தொடங்குவேன் இதுதான் அந்த எம்பவர்மெண்ட் மெட்ரிக்ஸ் இப்படித்தான் எங்களோட வேலை செய்யற ஸ்டாஃப் வந்து இந்த ஸ்டெப்பின் விடாம போயிடும் நீங்க அதை காணலாம் நாங்கள் சரியான முறையில அவைய எம்பவ் பண்றோம்ண்டா அவை இந்த படிமுறைகள்ல அவைய போறத நாங்கள் காணக்கூடியதா இருக்கு அடுத்தது வந்து நான் எல்லாம் சொன்னேன் இப்படி நாங்கள் எம்பவ் பண்றாலும் எங்களுக்கு என்ன நன்மை முதலாவது அவ அந்த நிறுவனம் கங்கண்டே என்று உணர்வினம் எல்லாத்த மூலையும் வேலை செய்யும் நாங்கள் வந்து தனிய நான் தான் எல்லாம் செய்யணும் என்று சொன்னா இந்த வேலைப்பழு சட்டியா கூடும் ஆனா எல்லாரும் மூலையும் வேலை செய்யக்க இந்த வேலைப்பழு வந்து குறை அடுத்தது வந்து நாங்கள் அந்த புது புது ஐடியாக்கள் அவை சொல்லுவினோம் சில நேரங்கள்ல நாங்கள் திங்க் பண்ண இயலாத நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிற வேலையை சிம்பிளா சொல்லி விடுவோம் நாங்கள் இப்படி செய்வோம் ஐயா சரி வந்துடும் அப்படி செய்வோம் சரி வந்துடும் நல்ல இனவேட்டி விஷயங்களை சொல்லுவோம் மற்ற ப்ராப்ளங்களுக்கு டக்குனு டிசிஷன் வந்துடும் இல்ல கன பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் மற்றது ஓர்கனைசேஷன் லேர்னிங் எங்கன்ன நிறுவனத்துக்கு கண்டு எங்களுக்கு ஒரு கட்ட முறையை நாங்கள் கண்டுபட்டு நாங்கள் போவோம் இப்ப இதுகள் செய்ய அந்த நிறுவனத்தை நிர்வாகிக்கிற சுகம் நாங்கள் அடுத்த லெவல திங்க் பண்ணலாம் குறைஞ்ச செலவில பெரிய வேலையில் செய்யலாம் அந்த நான் இப்ப உங்களை நான் இந்த முறை இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இந்த முடியக்கில நான் என்னோட வேலை செய்யற மூன்று எம்பவ பண்ணப்பட்ட ஆக்களை கூட்டிக் கொண்டிருக்கேன் அந்த பிள்ளைகளை அவை உங்களோட கதைப்பினேன் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எம்பவர்மெண்ட் ப்ரோசஸ் எப்படி போகுது பொறு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட வேலையில் எவ்வளவு நல்லா குறையுது நாங்கள் எவ்வளவு திங்க் பண்ணி வேலை செய்யக்கூடியதா இருக்கும் என்றதை காணக்கூடிய இருக்கு சரி என்னதான் சொன்னாலும் எல்லாத்துலயும் சேலஞ்சஸ் இப்ப நாங்கள் எம்பவ் பண்ணிட்டு இல்லை எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸ் வேற இப்ப முதலாவது என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் எம்பவ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இல்லை சில நேரங்கள் எங்களுக்கு சில மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருப்ப ஆஹ் பிரச்சனைகள்ல வந்து இப்ப வைங்க நாங்கள் எங்கண்ட சிஸ்டத்துல ஒரு ஹயராக்கியல் சிஸ்டம் இருக்கும் நான் மேனேஜர் நீ வேலை செய்யறாள் அல்லது நான் டாக்டர் நீ அட்டன் இப்படியான சிஸ்டங்கள் இருக்கும் அப்ப சில நேரங்கள்ல ஒரு ஆள் வந்து இப்படி சொல்லிக்கல ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் எங்களை மதிக்கல இவர் அண்ட் ஒரு ஒரு தன்மை வந்து சில நேரங்கள் நிறுவனங்களுக்குல முரண்பாடுகள் வேற மாதிரி சேலஞ்ச் ரெண்டாவது வந்து எங்கண்ட ஓர்கனைசேஷன் அதாவது எங்கட ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இது ப்ரிப்பேர் பண்ணப்படாம இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு அட்டண்ட் பிள்ளையரால் இருக்கு வேற ஒரு லேபர் பிள்ளை இருக்கு என்றால் அவ்வளவு ஒரு மேசையோ கதிரையோ இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடிய அளவு எங்க நிர்வாகம் வந்து குறிப்பேர் பண்ணப்படாம இருக்கும் இப்ப நாங்கள் அதை அப்படி கொடுக்க மாட்டோம் ஏன் கொடுக்கணும் ஒரு கேள்வி ஒன்று வேற அடுத்தது வந்து அஹ் அடுத்தது வந்து பேர் சொல்லுங்க நாங்கள் வந்து இப்படியான எம்பவர் செய்ய ரிஸ்க் வேற இப்ப நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல எம்பவர் பண்ண படைக்கல வந்து இப்ப லேப்டாப்புகளே சில எங்களை பழுதா போயிடும் பிரிண்டர் சில எங்களை உடைஞ்சு போடும் அடுத்தது எங்கட ஏசி பழதா போகும் எங்கட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல உடைஞ்சு போகும் எங்கட டியூப் வேர்ஸ்ல எங்களை உடைஞ்சிடும் அந்த குளுக்கோமீட்டர் பழதா போகும் ஆனா நாங்கள் இப்
இப்ப இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னது தத்துவம் வெரி சிம்பிள் அந்த சிம்பிளான தத்துவம் அதாவது நாங்கள் என்னண்டு ஒரு ஆளை எம்பவர் பண்ண போறோம் எம்பவர் என்றால் என்ன எம்பவர் என்றால் ஒரு வெரி சிம்பிள் மேல பொறுப்பையும் அதிகாரத்தையும் கொடுக்கிறார் தான் எம்பவர் என்று சொல்றோம் சரி இந்த பொறுப்பை நாங்கள் அதிகாரத்தையும் கொடுக்கணும் என்று சொன்னா ஒரு அலையும் போக பண்றது சொன்னா என்ன மாதிரி செய்யலாம் அதுலயும் சிம்பிள் முதல் நாங்கள் அவரை மோட்டிவேட் பண்ணணும் பிறகு அவருக்கு நாங்கள் கல் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அவரை மென்டரிங் பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒவ்வொரு நபரு கேட்ட மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கு இப்படி நாங்கள் எங்கட ஸ்டாஃப நாங்கள் எம்போவ் பண்ணிச்சுனாக்கா அவை அந்த நிறுவனத்தின் ஒரு பங்குதாரர் அவை நச்சினம் என்று சொன்னா அந்த நிறுவனங்கள் வந்து நல்ல சிறப்பா வேலை செய்யும் நல்ல கோஸ்ட் இஃபெக்டிவா வேலை செய்யும் அந்த நிறுவனத்தை நிர்வாகிக்கிறவருடைய வேலைப்பழு வந்து குறையும் நிறுவனம் எல்லாம் முன்னேறும் அந்த நிறுவனத்தை நிர்வாகிக்கிறவர் அந்த நிறுவனத்தை முன்னேற்றதற்கான வேற வேற வேலைகளையும் செய்யக்கூடியதா இருக்கு ஆனா இப்படியான நாங்கள் வேலை செய்வது போயக்க எங்களுக்கு சில சேலஞ்சஸும் வரும் சோ இவ்வளவுதான் நான் சொன்ன அந்த பிலோசபி அதாவது களத்துறை இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு அந்த நிகழ்வை பார்த்து அதுல இருந்து நான் கற்றுக்கொண்டது இதுதான் இந்த பிலோசபி இத நான் அப்ளை பண்ணினேன் கொண்டாள் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று களத்துறையில நான் கற்றுக்கொண்ட பிறகு இந்த பிலோசபி இந்த தத்துவத்தை நான் விளங்கி கொண்டு அந்த தத்துவத்தை வந்து நான் அப்ளை பண்ணினான் கொண்டாடுங்க அப்ப அந்த அப்ளை பண்ணினது தான் பிராக்டிக்கல் என்று சொல்றேன் நான் பிலோசபி அட்டாச்சிட்டேன் இப்ப பிராக்டிக்கல்ல கயக்க போறோம் இந்த பிராக்டிக்கல்ல வந்து நான் மூன்று சினாரியோஸ் வச்சிருக்கேன் சினாரியோ நம்ப பான் இது வந்து ஒரு 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 செயற்பாடு ஒரு செயற்திட்டம் இதுல நான் ஒரு ஆளை எம்பவர் பண்ணிருக்கேன் இந்த எம்பவர் பண்ணப்பட்ட ஆள் இந்த செயற்திட்டத்தை சிறப்பா கொண்டு போகும் அப்ப இந்த செயற்திட்டத்தை அந்த வடிவா நிர்வகிச்சு வடிவா செய்யுது அப்ப நான் அதுல இந்த வேலைப்பழு வந்து குறையுது அப்ப நான் வேற வேற திட்டங்கள் போடுறது அதை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு அப்ப நான் இந்த திட்டம் இது வந்து அந்த அந்த இப்ப நான் அந்த எம்பவர் பண்ணப்பட்ட பொம்பளை பிள்ளைப்பா கதை கட்சிடணும் கதைப்பா அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இதுல எடுத்த செலக்ட் பண்ண பொம்பளை பிள்ளை ஸ்கூல் டிராப் அவுட் அதாவது வந்து ஓல ஏல ஓ ஓயலோட எங்க படிப்பு நின்று சோ அப்படியான பொம்பளை பிள்ளைகளால நான் அதை கிடைச்சேன் அடுத்தது வந்து அவைக்கு நான் சில ப்ரொஜெக்ட்ல கொடுத்தேன் அவைய நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவை கூடாக கிணக்க வேலையை செய்யும் இப்ப முதலாவது கேள்வி ஏன் நான் அந்த ஸ்கூல் டிராப் அவுட் ஆக்கல எடுக்கிறேன் இந்த பொதுவா எங்கண்ட கலாச்சாரம் இல்ல அந்த இல்ல ஓயலோட ஒரு ஆள் நின்றுட்டு தண்டா அந்த அளவுக்கு அங்கே எதிர்காலமே இல்லை ஏஎல் படித்தவர் ஏஎல் படித்தது பற்றி தான் ஜோப்புக்கு போவார் எக்ஸ்டர்னல் டிகிரி படிப்பார் தன்னை வளப்படுத்திக் கொள்வார் கேம்பஸுக்கு போனவர் வித்தியாசமாக இருக்கிறார் ஆனால் ஓயலோட ஒரு ஆள் நின்றுட்டு தண்டால் அந்த ஆண்ட எதிர்காலம் சூன்யமாக போயிடும் அதுவும் பொம்பளை பிள்ளை இல்லண்டா பாவம் அவைக்கு அடுத்தது என்ன செய்ய அவை நீ முட்டு முழுதா இன்னொரு ஆளில் தங்கி இருக்கிற ஒரு சா நிலைமை வந்து வேற அப்போ அப்படியான ஆக்களை நாங்கள் எம்போ பண்ணுறது ரெண்டு வகை உண்டு அந்த ப்ரொஜெக்டுக்கும் பிரியோசனம் ரெண்டாவது அந்த பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கும் பிரியோசனம் மூன்றாவது நான் முதலே சொன்னா எங்களோட ஸ்ரீலங்கன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஃப்ரீயா இருக்கிற வழியா அது விஷுவல் லேர்னர்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஒரு சார்பானதா தான் போகுது ஸ்கூல் டிராப் அவுட் பண்ற அவ்வளவு பேரும் கைனெட்டிக் லேர்னர்ஸ் அவை வந்து ஒரு விஷயத்தை செய்து அனுபவிச்சு முன்னேற்றம் காணக்கூடிய ஒரு திறமசாலி அப்படியான திறமசாலியான எங்களோட இந்த கற்க முறை வந்து விட்டுட்டுது அவை வந்து வெளியில இருக்கணும் ஆனா அவையில நாங்கள் உள் வாங்கினமெண்டா எங்களோட சிஸ்டம் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கொண்டு போகும் சோ அப்ப நாங்கள் சிந்துஜா நீங்கள் உங்களோட அனுபவத்தை ஒருக்கா இங்க இருக்கிற இல்ல ஒருக்கா ஷியா பண்ணு வணக்கம் என்னுடைய பெயர் சிந்து நான் வந்து கோண்டாவில் இருக்கிறேன் சார் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஆறு வருஷத்துக்கு முன்ன வந்து ஒரு சாதாரண பெண்ணா தான் இருந்தேன் ஓயில் எழுதிட்டு வந்து எனக்கு ரிசர்ச் காணாது ரிசர்ச் காணாதுட்டு நான் வீட்டே இருக்கேக்க எனக்கு நிறைய தேவையில் இருந்தது எனக்கு விரும்பினது வழியோ என்ன வாங்குறேன்றாலும் நான் வீட்டுக்காரத்தான் கேட்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அண்ணாக்களையும் அம்மாவை தான் கேட்க வேண்டியதா இருந்துச்சு என்றாலும் அவர் கேட்க எனக்கு ஒரு கூச்சம் மாதிரி இருந்தது அம்மா கிட்ட கேட்கிறமே அவையெல்லாம் கஷ்டம்தானே என்ன சரினு கூச்சமா இருந்தது அப்பைக்கதான் நான் யோசிச்ச நான் நான் ஒரு வேலைக்கு போனா என்னால சுயமா நிக்கையிலும் கொண்ட ஒரு தென்னம்பிக்கை எனக்கு வந்தது அப்ப வேலைக்கு போலாமட்டு ஜோசிக்கையும் நான் ஓயல் படிச்ச நான் எனக்கு யார் வேலை தர போறாங்கன்ற ஒரு எண்ணம் தோன்றினது அது மட்டுமில்லாத எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது 
இப்ப இப்ப இந்த இதுல வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாம ஒருத்தருமே வேலைக்கு இருக்க ஆயினும் அந்த நேரம் குறிக்கோளோட நான் பேசாம இருந்த நான் வீட்டேன் வீட்டை இரு கேட்க இனி என்னது வெரிங் தான் என்னுட்டு வீட்டு வேலையில பாத்துக்கொண்டு வீட்டு ஒரு வீட்டை இருந்தனா நான் நான் சந்தோஷம் இல்லைன்னா நான் வீட்டு ஒரு இதா இருந்தேனா அப்பேக்கதான் எனக்கு ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு சுதந்திரம் கிடைச்ச மாதிரி எங்களோட வாசிய சால தலைவர் வந்து எங்களை வீட்ட வந்தவர் வந்து கேட்டேன் பிள்ளை இப்படி ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து வேலை ஒண்டி இருக்குது போறீங்களாண்டு அப்பைக்கே எனக்கு நான் நினைச்சு நான் க கும்பிட்ட கடவுள் எனக்கு வழிபட்டு இருக்கிறாரு என்று ஓகே சந்தோஷப்பட்டு நான் எனக்கு வேலைக்கு போறேன் நானும் முளைக்க போறேன் நானும் தென்னம்பிக்கை இருக்க போறேன் ஒரு சந்தோஷத்துல வீட்டுக்காரர் அப்பைக்கு நான் வந்து சுயமா ஒரு முடிவு எடுக்கிறதே இல்லை நான் என்னென்றாலும் வீட்டுக்காரரை கேட்டு தான் எடுக்கிறது அப்ப வீட்டுக்காரர கேட்க அப்ப வீட்டுக்காரர் சொன்னிச்சுன்னா அங்க போய் நீ என்ன சும்மா அந்த குட்டி தான் நல்லா போற அதை விட நீ பேசாம வீட்டையே இரு என்று சொன்னவியல் நான் இல்ல நான் போறேன் என்று சொல்லி நான் வேலைக்கு போனான் வேலைக்கு போன அந்த முதல் நாள் வந்து நான் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் முதல் நாள் நான் அங்கண்ட பமிழகேட் சென்டருக்கு கால் எடுத்து வைக்க எனக்கு முன்னுக்கு நின்றாக்க அவ்வளா பேரும் என்னைய விட கூட படிச்சாக்க டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நின்றவே அவையில பார்த்து எனக்கு உண்மையாவே ஒரு பயம் வந்தது இவ்வளவு பேரும் படிச்சாக இருக்கணும் நான் படிக்கல என்னென்று நான் இந்த இங்கே வேலை செய்ய போறேன் நான் விட்டுட்டு போகும்போன்ற எண்ணத்துல போனான் ஆனா நான் உள்ளுக்கு போக டாக்டர் குமரன் சார் கூப்பிட்டு கதைச்சவர் கதைச்சு போட்டு சார் கதைக்கு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது என்னால செய்ய முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில சரி என்னட்டும் அங்க வேலை செய்த நான் அங்க நான் முதல் வேலை செய்ய வந்து கூட்டினது கழிவினது அடுத்தது பேசன்ட் வேலைக்கோ பேசன்ட் கொப்பியல் வாங்கி அடிக்கினான் அது மட்டும் இல்லாம பேசன்ட்டுக்கு வந்து மருந்துகள் வாங்கி கொடுத்தனான் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வேலை எல்லாம் செய்து விரைக்க தான் எங்களோட குமரன் சார் வந்து சொன்னேன் சிந்து இப்படி ஓட்டிசம் கிளினிக் கொண்டு இருக்குது செய்யுங்க உண்டு என்னை நம்பி சார் அப்ப சொன்னேன் இப்படி செய்யுங்க உண்டு நானும் ஓம் என்று அந்த ஓட்டிசன் கிளினிக் நாங்க எடுத்து நாங்க ஓட்டிசன் கிளினிக்ல வந்து நாங்கள் ஷடோ டீச்சரா பண்ணிட்டு நியூரோ டெவலப்மெண்ட்ல வந்து ஷடோ டீச்சரா போறோம் அது மட்டும் இல்லாது மேன் இப்ப மெமோரியம் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஓட்டிசன் கிளினிக் ஒரு இது வச்சிருக்கிறோம் அதோட வந்து கோண்டாவில வந்து இன்டர்மீடியா லேனிங் சென்டர் அதாவது ஓட்டிசன் தீவினி மூன்று இது வச்சிருக்கிறோம் ஷடோ டீச்சர் அடுத்த மேனிபா மெமோரியம் ஹாஸ்பிட்டல் இண்டர்மீடியா லேனிங் இந்த மூணுமே ஓடிசத்தை பற்றி இதை வச்சிருக்கிறேன் நான் அது மட்டும்தான் சார் எனக்கு தேவையான யோசிச்சு கொண்டு கேட்க சார் பிற சொன்னேன் சிந்து இப்படி வாசை சாலைகளுக்கு போய் நாங்கள் பிரசர்வர் பார்க்கணும் அடுத்த வயது பணாக்கோட கதைக்கணும் அதுக்கும் நீங்கள் போங்கோ அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அதுக்கும் ஓமண்டு சொல்லி நான் அந்த ஓடிசங்கனுக்கு வேலையும் செய்து கொண்டு எங்கள் வாசை சாலைக்கும் போனேன் அப்பைக்கு எனக்கு என்ன எனக்கு வேலை கூட்டிட்டோண்டு ஒரு எண்ணம் தோண்டினது ஆனா எல்லாமே செய்து முடிச்சேன் சார் சொன்ன டைமுக்கு எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சேன் வாசிய சாலைக்கும் போய் கொண்டு பிறகு ஒரு மாத்தால சொன்னேர் சிந்து டேட்டா கலெக்ஷன் இருக்கு அதுக்கும் நீங்கள் போங்கன்னு சொன்னேன் நான் நான் செய்த சார் என்று சொன்ன எல்லா வேலைக்கும் நான் செய்த நான் அப்பைக்க எனக்கே தெரியல எனக்கு இவ்வளவு திறமை இருக்குது என்னால இவ்வளவும் செய்யலும் அந்த ஒரு இது வந்து எனக்கு தோண்டினது ஆனா எனக்கு இருக்கிற திறமைய நானே கண்டுபிடிக்காம என்னோட குமரன் சார் கண்டுபிடிச்சு சிந்து நாள் இவ்வளவு முடியும் என்று தன்னம்பிக்கை வளர்த்து இப்ப வந்து நான் அப்படி எங்க போனாலும் நான் தைரியம் முந்த முத முதல் நான் பெமிலி கட் சென்டருக்கு போகேக்க நான் தலை கீழே குனிஞ்சு ஒண்ணு போனான் இப்ப நான் பெமிலி கட் சென்டருக்கு போனோன்னா தலை நிமிந்து நான் நேரா நிமிந்து பார்த்துட்டு போவேன் யாருக்குமே நான் பயப்படல என்னடா நான் வந்து அது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எந்த இது வந்து நான் நல்ல தைரியமா போனான் முதல் போன புதுசுல வந்து எங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் தான் தந்தவிய இப்ப எனக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் தெரியணும் அந்த அளவுக்கு நான் சேர் நம் சேர் வச்ச நம்பிக்கை மாதிரி ஆயானே சிறந்த எல்லா வேலையுமே செய்து இப்ப எல்லா ப்ரொஜெக்டுக்கும் ஒரு மேனேஜரா நான் இருக்கிறேன் இந்த இத கதைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தந்த குமரன் சிறுக்கு நன்றி தேங்க்ஸ் ஓ தேங்க்ஸ் சிந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்களா அப்ப இவ வந்து தந்த அனுபவத்தை பயன்படுத்துறா அப்ப அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா எப்படி முன்னேறணுன்றது படிவாய் சொல்லிருக்கா 
ஸோ இப்போ வந்து எங்கள்கிட்ட இருக்கிற கெனப் ப்ரொஜெக்ட்டுண்ட ஒரு கோஆர்டினேட்டராக இவ ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறா அந்த படிவாக ஒர்க் பண்ணுறா ஆனால் இவ வந்து இதுக்கான இது வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோ அல்லது கோஆர்டினேஷனோ அல்லது எங்கள்கிட்ட மெடிசனில் நாங்கள் படிக்கிற ஃபிசியோலஜி அனட்டமியோ பேதாலஜியோ எதுவுமே படிக்கல புத்தகத்தில் படிக்கல ஆனால் அந்த செய்து செய்து கெனை விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டா கற்றுக்கொண்டு இப்போ அவ வடிவான துறையில் கோஆர்டினேட் பண்ணி கெனை ப்ரோக்ராமில் செய்யக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு எம்பவர்மெண்ட்டில் ஒரு உதாரணம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆள் வந்து ஒரு உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னால் கதைக்கிறதே ஒரு ஒரு திறன் சரி அப்போ இது ஒரு அதாவது ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் ஆன ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அவள் எம்பவர் பண்ணி அவள் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ரன் பண்ணி கொண்டு போகிறது ஒரு எம்பவர்மெண்ட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்போ எங்களுக்கு வந்து எங்களோட வேலை பழுக்குறையும் நாங்கள் கடத்தடுத்ததை திங்க் பண்ணலாம் அவையும் வேலை செய்யணும் அதால் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இப்போ நான் சினாரியோ ரெண்டுக்கு போகிறேன் சினாரியோ ரெண்டு ஒரு ரிசர்ச் ப்ரொஜெக்ட் சம்மந்தமானது ஸோ நான் பேசிக்கலி ஃபேமிலி பேசினா நாங்கள் பொதுவாக அந்த பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறது தான் எங்களுக்கான ட்ரைனிங் இந்த ரிசர்ச் அதுகளில் கூடிய அளவு ட்ரைனிங் எங்களுக்கு இருக்கிறேன் அது கூடிய எல்லா ரிசர்ச் ட்ரைனிங் வந்து கம்யூனிட்டி பிக்சர்ஸ் அவங்களுக்கு தான் அந்த மெதடாலஜி ட்ரைனிங் கூட இருக்கும் அப்போ நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பேர்மிங் ஹாவில் போய் நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் இல்லை அங்கே என்னுடைய ஒரு சுப்பாய்ஸ் இருந்தவர் இப்போ ப்ரொஃபஸர் கிருஷ்ணரந்திரகுமார்னு சொல்லி இப்போ அவை ஒரு ரிசர்ச் கிராண்ட் எழுதினவே எனக்கு அதில் பெரிய அனுபவமும் இல்லை அப்போ ஆனாலும் அவையை என்ன சேர்த்து கொண்டவர் அவை எங்களை எங்களை எம்பவர் பண்ணுறதுக்கான உதவிகளை செய்தது அப்படி செய்யக்குள்ள நான் சொல்வேன் ஒரு லாக்கண்டு தான் சொல்லுவேன் எங்களுக்கு அந்த ப்ரொஜெக்ட் வந்து கிடைச்சது அப்போ நாங்கள் அந்த கிராண்ட் வந்து கிடைச்சது அது வந்து என்ஐஹெச்ஆர் குளோபல் ஹெல்த்தில் ஏடிஎல் ஃபிப்ரேஷன் கிராண்ட் வந்து அதில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ப்ரொஜெக்ட் வந்தது எல்லா நொதன் ப்ராவின்ஸில் இருக்க பத்தாயிரம் வீடுகளில் நாங்கள் தகவல் சேகரிக்கும் ஸோ அது அந்த ப்ரொஜெக்டுன்ற பேர் அப்போ நான் இங்கே வரைக்க இப்படியான ப்ரொஜெக்ட் செய்கிற ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு இருக்கே ஆனால் என்னோட வேலை செய்த இந்த சகபாடிகளான பேராசிரியர் குமரேந்திரன் அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் சுரேந்திரகுமார் அவர்களுக்கும் இதில் ஒரு அனுபவம் இருந்தது ஆனால் எனக்கு அதில் அனுபவம் இருக்கேல ஆனால் அவைகள்கிட்ட நான் அதை கேட்டு அதை எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு போனது இந்த ப்ரொஜெக்டை நாங்கள் செய்ய வழிக்கிட்டோம் ஆனால் இது ஒரு பெரிய ப்ரொஜெக்ட் அப்போ எனக்கு பேர்மிஹாம் இருக்கே கே சொன்னவர் பத்தாயிரம் எடுக்காட்டிலும் பரவாயில்ல ஆயிரம் எடுத்தாலே காணும் அதை செய்தாலே காணும் அந்த மாதிரி தான் சொன்னவை என்னென்னா இந்த ஒரு பத்தாயிரம் வீடுகளுக்கு போய் செய்கிறது எங்களுக்கு ஒரு கடினமான ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது ரெண்டாலும் நாங்கள் வந்ததை தொடங்கி அப்போ நான் பார்த்தேன் இங்கே வந்து பார்க்கல எங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் இப்போ இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் இதெல்லாம் செய்து இதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி செய்கிறது எங்கள்கிட்ட ஆக்கள் இல்லை இப்போ நாங்கள் தான் இருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் பேஷனும் பார்த்து மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் படிப்பிச்சு இதுகளையும் செய்து கொண்டு பத்தாயிரம் வீடுகளுக்கு போய் தகவல் சேவைக்கிறதுன்றது அவ்வளோ ஒரு சிறப்பான மெதட்டாக இருக்கு அப்போ நாங்கள் இங்கே யார் எடுக்கலாம் என்று சொல்லியிருக்கா எனக்கு ஒரு ஒரு மனதில் படிச்சுது எங்கள் ட்ரெடிஷனல் ஃபிசிஷியன் இப்போ சித்த மெடிசன் ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ் வந்து பாஸ் அவுட் பண்ணி போட்டி இருப்பினம் ஸோ அவையில் நாங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா என்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்தது இந்த அப்படி இருக்கேக்கு நான் இந்த இந்த டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு நான் அப்படியான சித்த மெடிசன் ஆயுர்வேத ஆக்களை எடுத்து அவையை எம்பவர் பண்ணி அவையை இதுக்குள்ள கொண்டு போனால் எங்களுக்கு இது நன்மையாக இருக்குமோன்னு ஜோசிச்சன் என்னென்று சொன்னால் இப்போ எங்கள்ட மெடிக்கல் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் வந்து இன்டர்ன் முடித்த உடனே எங்கள்ட எம் டிகிரி முடித்த உடனே அவைக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸில் இன்டர்ன் கிடச்சி போயிடுவேன் இப்போ அவை எங்களுக்கு தொடர்ந்து நிற்க மாட்டேன் ஆனால் சித்த மெடிசன் டாக்டருக்கு இன்டர்ன் முடித்து அவைக்கு வேலை கிடைக்கிறது ஒரு கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் அப்போ நான் அவை ஒரு ஆள் எடுத்து பயன்படுத்தினா நல்லா இருக்குமோ என்று ஜோசிச்சுட்டு இந்த ப்ரொஜெக்டுக்கு நாங்கள் சித்த மெடிசன் டாக்டர்ஸ் நாங்கள் எடுத்தோம் ஸோ அதில் இருந்த ஒரு ஒரு டாக்டர் தான் இப்போ கதைக்க போகிறார் ஸோ அந்த டாக்டர் வந்து இப்படி தான் எம்பவர் பண்ணப்பட்டு தான் எப்படி இப்போ இந்த முழு ப்ரொஜெக்ட் இப்போ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பத்தாயிரம் வீடுகளும் எடுத்துட்டோம் இந்த நாங்கள் அந்த பூர் எடுக்கிற காலம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தொடங்கினாங்கள் அப்போ கொரோனா வந்த காலம் எல்லாருமே வேலைகளை மூடி வீடுகளுக்கு அடைஞ்சிருந்த காலத்திலையும் நாங்கள் டேட்டா எடுத்த நாங்கள் அவங்களை ஒரு தருக்குமே கொரோனா தொட்டாம நல்ல வடிவா கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த டேட்டா எடுத்த நாங்கள் துறை இப்ப வந்து இந்த எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ் வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை வரைக்கும் அந்த ப்ரொஜெக்ட் வந்து தொடர்ந்து ரன் பண்ணி கொண்டே போகுது அதை வந்து என்ன மாதிரி செய்கிறான்னு சொல்லி எங்கள்ட அடுத்த எம்பவர் பண்ணப்பட்டா சொல்லுவோம்
நான் வந்து எங்களோட பாடசால கல்வியை வந்து வேம்படி கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூல்ல முடிச்சிருந்தேன் அதுக்கு பிறகு அஞ்சு வருஷம் சித்தமேரிசன் படிச்சு ஒன் இயர் இன்டர்ன் செய்திருந்தேன் பொதுவா வந்து இன்டர்ன் செய்து ஒரு ஒன் ஓர் டூ இயர்ஸ் வந்து நாங்க வெயிட் பண்ண வேண்டி இருந்தது எங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்காக ஆனா இப்ப வந்து எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸால அந்த காலம் இன்னுமே கூடவா தான் போயிருக்குது ஆனா நான் அந்த ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்க மட்டும் வெயிட் பண்ண வேண்டி அப்படி யோசிக்காம மெடிக்கல் ரிலேட்டடா ஏதாவது வேலைகள் இருந்தா அதை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குமென்னு யோசிச்சு நான் அந்த டைம்ல அத வேலை தேடி கொண்டிருக்கேன் ஏட்ரியல் ஃபிபுலேஷன்ல வந்து டேட்டா கலெக்டர் போஸ்டுக்கு வந்து வேகன்சிஸ் இருக்கிறதுன்னு கேள்விப்பட்டு அதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணி இருந்தேன் பிறகு நான் ட்ரைனிங் முடிச்சு கொஞ்சம் காலம் டேட்டா கலெக்டரா ஒர்க் பண்ணிக்கொண்டு இருந்தேன் அப்ப அந்த காலத்துல வந்து இந்த கொரோனா இஷ்யூஸ தொடர்ந்து அப்ப கிட்ட இருந்தாக்கள்னா அந்த இதுல கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணக்கூடியதால இருந்ததால கோர்டினேட் கோர்டினேஷன் வேலையும் கொஞ்சம் நான் செய்து பழகி இருந்தேன் ஆஹ் அந்த டைம்ல கோர்டினேட்டரா இருந்தவர்களுக்கு வந்து வேறொரு வேலை கிடைச்சி அவா போனதால இந்த வேலைக்கு நான் திரும்ப இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி கோர்டினேட்டரா செலக்ட் பண்ணப்பட்டேன் உம் உண்மையில நான் இந்த இடத்துல வந்து இருக்கே வந்து நான் படிச்ச படிப்புக்கும் அல்ல கோர்டினேஷன் லாஜிஸ்டிக் பினான்ஸ் இதுகளுக்கும் வந்து இந்த சம்பந்தமே இருக்கே இல்ல நான் வந்து என அடிப்படையில எனக்கு இருந்த ஸ்கில்ஸ் மற்றது தேடி அறிஞ்சு கொண்ட அறிவுகள் இதுகளின் அடிப்படையில தான் நான் இந்த வேலையை முதல் செய்ய தொடங்கினேன் பிறகு அந்த வேலையில பழகக்கப்பட்டு இப்ப வந்து அந்த வேலையை நான் சிறப்பா செய்யறேன்னு நம்புறேன் உண்மையில எனக்கு ஸ்கூல்லயோ அல்லது யூனிவர்சிட்டிலயோ எனக்கு நான் படிச்சது மற்றது எனக்கு தந்த அனுபவ அறிவு எல்லாத்துக்கும் மேல சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீலங்கான ஃப்ரீ எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இது எல்லாமே தான் வந்து எனக்கு இந்த நாலேஜையும் இந்த இடத்துல நான் வேலை செய்யறதுக்குமான தகுதியை வந்து தந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்பவும் வந்து நான் இந்த வேலைய ஒரு சமூகத்துக்கும் எனக்கும் பிரயோஜனமான வகையில ஆஹ் இந்த அறிவையும் நான் பயன்படுத்துறேன் நம்ம தேங்க்யூ உண்மையாவே லொஜிஸ்டிக் பினான்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் ஆள் வந்த பிறகுதான் இந்த ப்ரொஜெக்ட் நாங்கள் செய்யலாமா என்று நாங்கள் யோசிச்சிருந்த செய்திருக்கலாம் அது அப்படியான உராளத்தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுவோம் என்று யோசிச்சிருந்தாலும் எங்கள்ட நிதி நிலைமை இடம் கொடுத்திருக்கலாம் அது எங்கள்ட சிஸ்டங்களும் அப்படியான ஒரு ஆள் இல்லை ஆனா நாங்கள் வந்து எம்பவர்மெண்ட் டெக்னிக்கை வச்சு ஒரு சரியான ஆளை கண்டுபிடிச்சு அவளுக்கு சரியான பொறுப்புகளையும் சரியான அதிகாரங்களையும் கொடுக்கல நாங்கள் இந்த ப்ரொஜெக்டை செய்யக்கூடியதா இருக்கு அப்ப ஒரு மருத்துவ துறையில படிச்சுட்டு வந்த ஒரு ஆள் லொஜிஸ்டிக் பினான்ஸ் ரெண்டுலையும் ஒரு வடிவா கோர்டினேட் பண்ணி கொண்டு போறான்னு சொன்னா அது அவதான செல்ஃப் எபிகேசியா உணர்ந்து அந்த ப்ரோக்ராம அவள் வடிவா செய்து கொண்டு போயினா இது இன்னொரு உதாரணம் இப்ப பாத்தீங்களான்னு சொன்னா நாங்கள் முதலாவது ஓ லெவலோட விட்ட பொம்பளை பிள்ளைக்கு இருந்த திறமை அவ இப்படி போடுறா ட்ரெடிஷனல் பிசிசன் நாலஞ்சு வருஷம் வேலை இல்லாம இருக்கிறவைக்கும் ஒரு வேலை வாய்ப்பு அவையும் எம்பவர் பண்ணப்பட்டு இன்னும் பல பேருக்கு நாற்பது ஐம்பது பேருக்கான ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குற ஒரு திறக்கத்துக்கு போயினா அதே நேரம் இவ சேகரிக்கிற தகவல்கள் வந்து எங்கண்ட ரிசர்ச்சுகள் அடுத்த லெவலுக்கு நாங்க போகிற உதவியா இருக்கு அப்ப எங்கண்ட கல்வி முறையும் எங்கண்ட அந்த எம்பவர்மெண்ட் டெக்னிக் வந்து இங்க வேலை செய்யும் இப்ப கடைசியா வந்து இன்னொரு அவன் தன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுவார் இப்ப இவர் வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்களா திரீ ரெண்டு இன்னொரு ப்ராப்ளம் இப்ப எங்களோட நாட்டுல வந்துட்டு எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ் ட்ரெஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தால இந்த போதைப் பொருள் பாவனை வந்து இப்ப மெல்ல மெல்ல சரியா கூடி கொண்டு போகுது அப்ப இந்த போதைப் பொருள் பாவனையில இருந்து இன்னண்டு விடலாம் எல்லா பக்கத்திலையும் ஒவ்வொரு ஆக்களும் திங்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் அப்படி இருக்கேக்குல எங்களுக்கு ஒரு 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 ரிக்வஸ்ட் ஒன்று வந்துச்சுது இப்ப போதைப் பொருள்ல பாதிக்கப்பட்டவைய இவை வந்து சிறைச்சாலைகளுக்குல தான் அடைக்கணும் இப்ப சிறைச்சாலையில ஒவ்வொரு நாளும் கூடிக்கொண்டே போயினா இப்ப சிறைச்சாலையில அடைக்கப்பட்ட இந்த போதைப் பொருள் பாவனையாளர்கள் வந்து சிறைச்சாலையில இருந்து வெளியில விரைக்க அவ திரும்பவும் போதைப் பொருட்களை போகணும் என்று சொன்னா பெரிய கரைச்சலா போயிடும் இப்ப போதைப் பொருளாக்கள் சிறைச்சாலை இருக்கிறவைக்கு அவைய நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய மாதிரியான ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குமா அந்த ஒரு கேள்வி பெரியத்துல இப்படி சிறைச்சாலையில இருக்கிறவைய நல்வழிப்படுத்துறதுக்கான ட்ரெயின் பண்ணப்பட்ட ஆக்கள் என்று எங்கள்கிட்ட ஒரு தடவை இல்லை அப்ப திரும்பவும் நாங்கள் அந்த எம்பவர்மெண்ட் டெக்னிக்கை தான் யூஸ் பண்ணினோம் அப்ப நாங்கள் அதுல ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டியில சைக்காலஜி படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு தம்பி எடுத்து அவரை எம்பவர் பண்ணி அவர் இந்த ப்ரோக்ராம இன்வால்வ் பண்ற ஒரு சினாரி ஒன்று இருக்கு அப்ப அவர் இப்ப சிறைச்சாலைகளுக்குள்ள போய் அவர் அந்த வேலையில செய்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆஹ் தனுஷன் தான் நீங்கள் சொல்லுங்க உங்களோட அனுபவம் அனைவருக்கும
பிஃபோர் இந்த வேலைக்கு முதல் நான் எப்படி இருந்தேன் அதை பற்றி மனம் அதை கேட்குறேன் எல்லோரும் எனக்கு அம் அப்பா இல்லை தம்பிரோ ஆள் இருக்கிறேன் அப்போ மாமாக்கான சப்போர்ட்டோட நான் கொஞ்சம் படித்தது படித்து யூனிவர்சிட்டிக்கு ஜத்ரா யூனிவர்சிட்டிக்கு எந்த பண்ணிட்டேன் எந்த பண்ணி சைக்காலஜி ஒரு பாடமாக இருந்தது அது புது பாடமாக இருந்தபடியா அது உளவியலில் நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் என்னென்னு சொன்னால் பெண்களை நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்வதுக்கு பெண்களை நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து இன் மற்றவருக்கு எப்படி நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் மற்றவர்களுடைய பிஹேவியரில் எப்படி மாற்றத்தை கொண்டு போகணும் சொசைட்டி எப்படி மாற்றலாம் அப்படி அந்த மனிதனோடு சேர்ந்து வேலை செய்கிற அந்த ஃபீல்டு வந்து எனக்கு இருப்பான படியாக அந்த ஃபீல்டுக்காக போனேன் போய் மெரிட்டில் பாஸ் பண்ணி யூனிவர்சிட்டி வந்து வெளியில் வந்தேன் வந்த அப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல வேலை ஒன்றுமே இல்லை எப்படி வேலை செய்யறது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல நான் ஏ லெவல் படிக்கையே மாமா கொஞ்சம் டிராக்டர் டிரைவிங் மேசன் வேலை வியாபாரம் இது எல்லாத்தையும் செய்ய பார்த்தபடியா நான் திருப்பி வேலை இல்லை என்று இடுக்காக நான் இந்த யூனிவர்சிட்டியால் வெளிக்கிட்ட அப்புறம் படிக்கிற காலத்துலேயும் நான் இந்த வேலைகளில் ஈடுபட்டேன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டியால் வெளிக்கிட்ட அப்புறம் வேலை இல்லை என்ற ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நான் இந்த வேலையில பார்த்துக்கொண்டு நான் இந்த வேலை திற முயற்சியில ஈடுபட்டேன் எனக்கு வேலை இல்லை என்றே ஒரு கவலை ஒன்று இருந்தது அதோட நான் அந்த வேலையில எப்படி அதை வெளியே கண்டுபிடிக்கலாம் விடலாம் அந்த முயற்சியில ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்க ஒரு முறை எனக்கு குமரன் சார் சந்தி சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது அப்ப நான் அவரோட போய் கதைச்சேன் சார் இப்படி நான் சைக்காலஜி முடிச்சிருக்கிறேன் சார் இப்படி வேலை இல்லை இப்படி நான் வேலை செய்து வந்துருக்கிறேன் என்று சொல்ல சார் என்ன வந்து தண்டவசம் எனக்கு எனக்கு உதவி செய்யறேன் எனக்கு ஒரு நான் சேட்ட போனேன் அவர் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னார் வெல்பீங் சென்டர் யூனிவர்சிட்டியில் இயங்குற பிரேக்கர்கள் எங்கள் வெல்பீங் சென்டருக்கு வேலை சொன்னார் அந்த வெல்பீங் சென்டருக்கு போய் எனக்கு ஒரு திருப்தி இல்லை என்ன வேலையோ என்ன மாதிரியோ அண்டு எனக்கு அந்த சக்டிஸ்டக்கன் இல்லை ஜோப் இல்லை அதனால் நான் போனேன் திருப்பியும் விருப்பம் இல்லாத தான் போய்கிட்டு இருந்தேன் பிறகு சார் ஒரு என்ன கூப்பிட்டு காய்ச்சார் ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு காய்ச்சார் இப்படி இருக்கிறாங்க ஜெயிலில் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்வாங்க இந்த மாதிரி வந்து கேட்டேன் அப்போ ஓகே என்று சொல்லி அதோட நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் வேலை செய்ய எனக்கு இந்த முதியோரோட வேலை செய்யறது அதெல்லாம் அதுவும் சந்தோஷத்தை எனக்கு தெரியல வேலை செய்ய செய்கிறேன்னா சந்தோஷத்தை தெரியல ஒரு முறை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சார் நானும் சேர்ந்து ஜெயிலுக்கு போனோம் ஜெயிலுக்கு போய் பார்த்து அந்த கடிசனான ஆக்கள் அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க எப்படி சவ் பண்ணுறாங்க என்ற பார்த்தோல இருந்து எனக்கு ஒரு இந்த மனசுல இருந்து மனசுக்கு ஒரு என்ன அறியாமலே ஒரு நிறைய கேள்விகள் அவங்களுக்கு எப்படி நான் ஹெல்ப் பண்ணலாம் இப்போ உண்மையிலேயே அவங்க உதவி உதவி தேவையா இருக்கு மனசுல நிறைய பிரச்சனை பிரச்சனை இருப்பாங்க இப்படியே அடிக்ஷன் ஆயினாங்க அடிக்ஷன் அவங்க எப்படி வெளியில கொண்டு வரலாம் அவங்களை எப்படி சமூகத்தில் நினைக்கலாம் ஜெயிலில் இருந்து அவங்க ரிலீஸ் ஆகின அப்புறம் அவங்களோட ஃபியூச்சர் எப்படி போ போகுது அவங்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு என்று நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு உள்ளூர வலிக்குது அப்போ அதுல நான் என்ன உணர்ந்தேன் நிறைய வேலைகள் நான் செய்து நிறைய வேலைகள் இழைஞ்சாலும் ஆனா அந்த ஜெயிலுக்கு போன பிறகு தான் வந்து நான் என்ன யார் யார் என்ன என்ன யார் என்ன அறிஞ்சேன் வினைக்குள்ள என்ன திறமை இருக்கு ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை இருக்குது அப்படி அவர்கள் இனங்கள் கொள்கை தொல்லைக்கு நான் வந்து ஜோக் தன்னார் அந்த அந்த ஜெயிலுக்கு போன அந்த நேரம் தான் வந்து இனக்குள்ள என்ன திறமை இருக்குது இனக்குள்ள என்னென்ன ஆற்றல் இருக்குது அதை எப்படி கொண்டு வெளிக்கொண்டலாம் என்று பார்த்து நான் கண்டுபிடிச்சேன் அதுக்கு சார் எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் தந்தேன் அதாவது இந்த எம்பவர்மெண்ட் என்ற விஷயத்த இப்ப சார் எங்களுக்கு எல்லாம் படிக்கிறாங்க ஆனா நான் எனக்கு ப்ராக்டிக்கலா செய்த விஷயங்கள் சார் இப்ப பிரசன்டேஷன் நிறைய இருக்கேன் எனக்கு என்ன அறியாமலே ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து படிச்சதை தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் சார்ந்த வியூ வந்து எனக்கு பிடிக்கு பிடிச்சிருக்கு என்ன நாங்க படிச்ச வியூ வந்து சார் வந்து எல்லாத்தையும் லேர்னிங் பை டூயிங் எனக்கு சூப்பரா பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா படிக்கிறதே அப்படி நாங்க அப்படி அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி அதை செய்யலாம் இப்போ நான் நிறைய இப்போ என்ன அறியாமலே நான் நிறைய பேர் நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறேன் நிறைய லைப்ரரிக்கு போகிறேன் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறேன் நிறைய எப்படி நிறைய நிறைய விஷயங்கள்லாம் நான் தேடி அறிஞ்சு வந்துருக்கிறேன் இப்போ அந்த தேடி அறையணும் படிக்கணும் அந்த ஆர்வத்த சிறங்களுக்கு தந்துருக்கிறேன் நல்ல விஷயம் அதை சார் நாங்கள் தங் நன்றி சொல்லணும் அவரோட நான் நிறைய நிறைய கூட கண்டக்ட் பேசுகிறேன் சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜெயிலில் இருந்து வெளியில் வர ஆக்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அதாவது வந்து வேலை வாய்ப்பில் பெற்றுக் கொடுக்குறது என்ன மாதிரி என்றதா டிஎஸ் ஓஃபீஸில் வேலை செய்கிற ஆக்கள் மற்ற ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ் தொழிலதிகர் மேல் அவையில் நாங்கள் நிறைய கண்டக்ட் வச்சு கண்டக்ட் எடுத்து அவையில் இருந்து இவ்வளோ சப்போர்ட் எடுக்கலாம்னு சொல்லி நான்
ஒரு எதிர்காலத்தை அவனுக்கு தேடி கொடுக்குறான் அதை என் என்ன சொல்ல வரணும்னு சொன்னா என்ன பிள்ளை அப்படி வேலை தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் வந்து தங்கள் பிள்ளைகள் திறமை ஆற்றல் இனங்கண்டு தங்களுக்குள்ளைய இந்த வேலைகளை தேடி கொள்றது வந்து நல்லா இருக்குது நான் எதிர்காலத்துல ஒரு நல்ல ஒரு கவுன்சிலராக நல்ல சைக்கலிஸ்டா வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த இந்த இப்படி இப்படியான எண்ணங்களை சார் எனக்கு நிறைய வளர்த்துக்கிறேன் எனக்குள்ளே இருந்த திறமையை கொண்டு இப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் வந்து நிறைய ஃபியூச்சர்ல நான் நல்ல வேலை ஹெல்ப் பண்ணுவேன் நல்ல வேலை செய்வேன் நல்ல ஒரு கோலை அடைவேன் சார் மூலமாக என்பதை நான் சொல்லி சாருக்கு தேங்க்யூ சொல்றேன் தேங்க்யூ சார் ஹலோ தேங்க்ஸ் அதே கூட இந்த பேஸ் அமேஜர் பண்ணிருப்பினா انا அதுக்கு காரணம் அந்த என்ன அந்த எம்பவர்மென்ட் டெக்னிக் உங்களுக்கு அந்த அந்த சக்சஸ் அந்த பிராக்டிகல காட்றதுக்கு தான சொன்னாங்க அது என்னடாவே எம்பவ பண்ணிருக்கோம் அவே இந்த அந்த மெயினா வந்து அவே இந்த தனித்துவத்தை அரைஞ்சு அதுக்கான பொறுப்புகளை அவிட்ட கொடுத்து அதுக்கான அவே இந்த பவரை கொடுக்க கேக்ல அவே நல்ல வேலைகளை வித்தியாசமா செய்யணும் அதுங்களை எங்கள் சார்ந்த எங்கள் சார்ந்த சமூகத்துக்கும் நல்ல பிரயோசனமா இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ நேரமும் எங்கள் கருத்துகளை கேட்டதுக்கு நன்றி